Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Testberichtreihe. Heute mal nicht mit einem Verbrennungsmotor, sondern mit einem Elektrofahrzeug, dem neuen Tesla Model 3. Hier in der Farbe Red Multi Coat, die 2000 Franken zusätzlich kostet, aber wie ich finde, eigentlich dem Auto ganz gut steht. Wie ihr wisst, werden wir auch dieses Mal wieder die, den Schwerpunkt auf die Fahrdynamik legen. Wir zeigen euch das äh, Interieur ein bisschen. Exterieur werden wir nicht groß an, anschauen. Und dann am Schluss die obligatorische Fahrt mit mir. Und da können wir dann schauen, wie sich das Auto dann verhält. Da habe ich dann noch ein paar Sachen, die ich gerne sagen möchte. Gut, ihr seht, auf dieser Seite haben wir hier die 18 Zoll Aero Felgen montiert mit einem Michelin Pilot Sport 4 Sportpneu dazu. Wem diese nicht gefällt, der kann die Radkappe hier auch wegnehmen und dann schaut es um Vielfaches besser aus. Das haben wir euch hier demonstriert. Da fehlt noch das Deckelchen in der Mitte und da muss ich sagen, sieht die Felge sehr, sehr sportlich aus. Klar, in Sachen Reichweite muss man ein paar Kilometer Abstrich nehmen, weil die sind natürlich optimiert, aber ästhetisch ist es natürlich viel, viel besser. Gut, dann gehen wir doch jetzt zusammen in den Innenraum. So, herzlich willkommen nun jetzt zum Innenraum-Check. Und den fangen wir dieses Mal eigentlich ein bisschen anders an, sondern wir schauen uns zuerst kurz die technischen Daten äh, dieses Model 3 an, weil wir haben jetzt da die Long Range Version mit dem Dual Motor. Da haben wir 460 PS, 630 Newtonmetern und von 0 auf 100 in 4,6 Sekunden. Das Fahrzeug läuft ca. 235 km/h schnell. Das ist wirklich gut. Von der Reichweite her kann man sagen, ich würde jetzt mal mit normaler Fahrweise auf 450 tippen. Also 450 bis maximal 500. Wir waren immer so zwischen, ich sag mir jetzt mal, ja, 450 Kilometern. Wenn man es dann eben auch ein bisschen ähm, lässig ähm, gehen lässt, sonst ist man schon eher bei 400 Kilometern oder sogar ein bisschen weniger, was wir heute auch bei ein paar Passfahrten äh, gemerkt haben. Aber trotzdem, die, die ähm, Reichweite, die reicht vollkommen und mit dem äh, Supercharger ähm, Netz von Tesla ist man da auch wirklich schnell wieder auf einer akzeptablen Reichweite. Gut. Dann schauen wir mal die Qualität vom Innenraum an oder beziehungsweise das Design. Ja, ganz anders kennt man so von anderen ähm, Fahrzeugen nicht. Das Ganze ist eigentlich sehr, wirkt sehr nüchtern, sehr kalt und trotzdem mit dem ähm, Holz ist da noch ein bisschen, ja, ein bisschen Oberklasse-Feeling äh, verarbeitet worden. Da auf der Seite haben wir schön viel Leder. Es ist leider nur Kunstleder, aber immerhin haben wir hier auch Leder. Die normale Lederausstattung ist das. Es gäbe optional noch ein weißes Leder, das aber wahrscheinlich im normalen Gebrauch ein bisschen zu heikel ist. Aber gefällt mir so sehr gut. In der Mitte haben wir die Hochglanzpartien. Die sind schon, wie ihr hier auch seht, sehr Fingerabdruck- und Kratzempfindlich. Da gäbe es vielleicht die Lösung, dass man das noch irgendwie mit einer schönen Folie, beispielsweise Carbonfolie, abdecken könnte, dass es da nicht so extrem verkratzt wird. Von der Fahrbeinsqualität kann man konstatieren, dass für so ein junges Unternehmen die Qualität gut ist. Es ist nicht auf Niveau eines deutschen Premium-Herstellers. Das merkt man teilweise schon. Ein gutes Beispiel wäre hier in der Mittelkonsole, wenn ihr hier seht, das ist halt schon, ja, das Ganze schon ein bisschen günstiger gemacht. Hier, dass die iPhone oder die Phone Ladehülse, ihr seht, das ist natürlich auch aus Kunststoff. Aber den Vorteil hat es natürlich wieder, es ist sehr geräumig, es hat extrem viele Lade- bzw. Staumöglichkeiten. Auch hier die Cup Holder in der Mitte oder hier in der Mittelkonsole 
kann man auch noch rausnehmen. Also Platz ist genug da, absolut. Das ist nicht das Problem. Aber eben in kleinen Details hapert es mit der Verarbeitung. Es kann auch sein, dass man zwischendurch mal im, im, ähm, hier im, im Vorbereich ähm, die ähm, etwas mal knarzen hört oder so. Aber ich sage jetzt mal, da ist jetzt noch Raum für Verbesserungen. Das Auto ist noch eher jung. Ähm, ich denke, das wird mit den Jahren noch besser werden. Auch mit den Spaltmaßen außen sind wir jetzt nicht über über jede Zweifel erhaben gewesen. Es hat teilweise schon noch rechte Spaltmaße. Aber ich denke, das wird Tesla in den Griff kriegen, weil beim Model S sieht es auch schon viel, viel besser aus als am Anfang. Dann das äh, Infotainment-System. Das ist, ja, das funktioniert sehr, sehr gut. Man muss sich ein bisschen daran gewöhnen, dass eigentlich alle Funktionen des Fahrzeugs in diesem System integriert sind. Das fängt hier schon an. Mit der Lüftung kann man alles hier einstellen. Die Temperaturregelung, die geht auch über. Funktioniert auch über das Touchpad. Eigentlich überall alle Funktionen sind hier versammelt. Wenn man hier auch sieht, das System läuft wirklich sehr, sehr flüssig. Auch von, von der Schnelligkeit her. Es ist wirklich sehr, sehr schnell, wenn man hier antippt. Es funktioniert richtig gut. Auch die ähm, Touch-Funktion ist gelungen. Kann man hier auch anschauen. Ist wirklich ganz, ganz ist wirklich schnell, muss man, muss man sagen. Ja. Und schon geht's ab hier. Wunderbar. Also wirklich, das sieht man auch richtig gut. Gut. Wunderbar. Perfekt. Ähm, man muss auch dazu sagen, am Anfang ist es ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Also es, es lenkt teilweise schon vom Verkehrsgeschehen ab, wenn man da für Leuchten und für Regelungen und weiß ich was und Autopilot hier zuerst die, die, die richtige Anzeige finden muss. Aber mit ein bisschen ähm, Übung ähm, geht das immer schneller und dann ist die ganze Sache auch intuitiv. Aber man muss sich daran gewöhnen, dass er teilweise schon verschachtelt ist und man das erste Mal ein Weilchen suchen muss. Also gerade am Anfang alle Funktionen im Griff zu bekommen, ist fast unmöglich. Da müsste ich wirklich ein bisschen in, in, ja ins System reinkommen und dann funktioniert es eigentlich schon gut. Aber sonst, Schnelligkeit passt. Also das ist auch die Auflösung ist wirklich gestochen scharf. Wenn man näher heranzoomt, dann sieht man die Pixel, aber das, äh, ja, also für ein Auto ähm, Bildschirm hier wirklich gut. Wunderbar. Gut, ja, das war es mal so vom Innenraum. Wir äh, werden jetzt uns auf die Fahrdynamik konzentrieren. So, nun kommen wir zum wichtigsten Teil, nämlich ähm, der, dem Fahrdynamik-Teil. Und da lasse ich euch natürlich wie immer gerade ähm, live teilhaben. Ähm, wir fahren jetzt hier mal äh, in der Region Zürich äh, umher und wir haben jetzt das Auto den ganzen Tag äh, sehr gut testen können mit Pässe, mit Passstraßen, Autobahnen, Autostraßen und wie hier jetzt mal so eine 80er Strecke. Wir fangen wie immer mit der Lenkung an und da muss ich wirklich gestehen, das hat Tesla sehr, sehr gut gemacht. Für ein amerikanisches Fahrzeug ist die Lenkung sehr, sehr gut abgestimmt. Macht wirklich einen deutschen, deutschen Eindruck. Und äh, bis jetzt, bis dato die beste Lenkung, die aus Amerika kommt, äh, welche ich bis jetzt fahren durfte. Das fängt schon in der, die Präzision in der Mittellage an. Die ist erstaunlich gut. Also das Fahrzeug hat sehr, sehr wenig äh, Spiel in der Lenkung. Wenn man hier mal ein bisschen dran dreht, das fängt sofort an, vorne die Bewegung in eine, in eine Lenkbewegung zu, zu äh, ändern. Und das ist richtig gut. Also das da habe ich schon andere Fahrzeuge äh, gehabt, die auch ähm, sportlich sein wollen, die aber längst nicht so direkt schön in der Mittellage ist. Das Einzige, was mir an der Lenkung nicht ganz so gefällt, ist die Rückmeldung, das Feedback von der Straße. Teilweise, wenn es noch ein bisschen, noch 
mehr Feedback, noch, noch mehr, man, man wüsste, wo die, ähm, die Räder stehen dann in der Kurve, dann wäre die Lenkung wirklich perfekt, weil vom Rückstellmoment, von den Lenkwinkeln, von den Lenkkräften, das ist alles ganz, ganz gut gemacht. Also da, da bin ich oder beziehungsweise war ich sehr, sehr erstaunt, dass das so gut funktioniert. Und von Anschlag zu Anschlag sind wir da mit, bei einer Lenkumdrehung. Also das ist ähm, auf, sagen wir mal, auf variablen Sportlenkung bei BMW. Die, die, ist auch, die ist auch etwas so, oder? Aber sonst, die Kurvenfahrt ist sehr, sehr gut. Das Fahrzeug ähm, bleibt klasse in der Spur, hat einen sehr guten Geradeauslauf. Kann man hier so wunderbar fahren, macht gar nichts, bleibt wirklich super in der Spur. Und das merkt man dann auch beim Passfahren, dass ähm, das Fahrzeug zwar sehr, sehr schwer ist eigentlich im Vergleich, wir sind dabei rund zwei Tonnen, das merkt man dann in engen Kurven, dass da, äh, ja, da schmeißt man dann schon ein bisschen Gewicht rum, aber ähm, für zwei Tonnen fährt sich erstaunlich agil und äh, wir sind heute, äh, heute zwei ähm, Pass, äh, Pässe gefahren und da äh, kam mir jetzt nicht immer äh, die schwere Masse gleich sofort in den Sinn. Kam, ein bisschen aufpassen muss man schon, oder? Das Auto ist nicht, sehr, nicht so klein, aber nee, also wirklich gut. Also, man muss schon das Auto in die Ecken zwängen und, und würgen, wenn es dann wirklich mal ähm, anfangen sollte, über die, über die Vorderachse zu schieben, wenn es dann anfängt mal äh, zu, zu pfeifen bei den Rädern, aber das ist wirklich sehr, sehr spät. Also auch hier ist die Abstimmung sehr, sehr gut gelungen. Ähm, vom, von der, vom Komfort her, von der Federung her ähm, ist es tendenziell eher straffer abgestimmt, aber nicht zu straff, also mit einem ordentlichen Restkomfort. Wir haben jetzt hier die 18 Zoll ähm, ähm, Felgen verbaut, wenn es dann die 19 Zoll wären, würde das wahrscheinlich den Komfort noch ein bisschen schmälern. Das Einzige, was mir hier nicht so ganz gut gefällt, ist, dass man keine adaptiven Dämpfer äh, im Moment noch äh, bestellen kann dazu, weil das würde das Fahrzeug doch durchaus ähm, in den ähm, wenn es kurze Anregungen sind auf einer Seite der Achse, äh, würde das dem, dem Fahrzeug noch ein bisschen gut tun, weil teilweise stuckert es schon noch und man hört äh, ein deutliches Poltern. Ist aber wie gesagt in einem Elektroauto auch äh, eher klar, weil man es weil einfach besser hört. Aber äh, bei normalen Straßen ist das absolut kein Problem. Die Bodenwellen und so, das Geht, geht, wirklich, geht wirklich gut. Also da sind wir auf guten Wegen. Gut. Ähm, Thema Bremsen. Ja, äh, wenn man es wenn kann, braucht man die Bremse, wie jetzt in diesem Fall, hier haben wir jetzt gerade ein Rotlicht, äh, braucht man die Bremse eigentlich kaum, weil das Fahrzeug rekuperiert ziemlich stark. Was mir persönlich sehr, sehr gut gefällt. Weil wenn man es ein bisschen äh, den, den, den Dreh raus hat, äh, braucht man die Bremse wirklich sehr, sehr wenig. Passfahren äh, eigentlich gar nicht, wenn man jetzt nicht zu schnell fährt. Und das ist schon sehr angenehm, weil die Bremsen werden so natürlich unglaublich gut geschont. Ähm, wenn man aber dann mal in die Eisen steigen muss, ist die Verzögerung gut. Jetzt nicht überragend, aber, aber gut. Also normale, ganz normale ähm, ähm, Bremswege auch nicht äh, sehr, sehr schlecht. Da hat ja Tesla am Anfang noch Probleme gehabt mit dem Model 3. Ähm, jetzt in dieser Version, die wir, die wir jetzt fahren, überhaupt nicht mehr. Also das ist eigentlich kein Problem mehr. Ja, jetzt stehen wir hier an der Ampel und ja, beim Ampelstart, oh, da bist du einfach der Schnellste. Das ist einfach so, weil mit 460 PS und 36 Newtonmetern jetzt vom Stand weg, äh, ja, äh, kann kein Verbrennungsmotor mitheben, weil da mal kurz rauf geht, zack, geht richtig schnell, oder? Merkt man auch beim Filmen, geht wirklich ratzfatz. Darum äh, ja, müssen wir von der, von der Beschleunigung her äh, auch nicht weiter drauf eingehen. Wir werden euch noch kurz zeigen, mal ein 0 auf 100 Video, wie 
wie, das, wie sich das anfühlt. Wie gesagt, bei 4,6 Sekunden sind wir da. Es ist schon sehr, sehr schnell für so ein Fahrzeug. Und ja, also elektro, elektrotypisch sehr, sehr schnell. Gut, ja, Getriebe, Sound, Laufkultur, dieses Kapitel, das müssen wir heute leider überspringen, weil da ist der Elektromotor äh, ja, außer Konkurrenz, kann ich auch nichts erzählen, weil ich habe ja nur einen Gang, also von dem her, äh, ja, er rübelt sich. Aber sonst, ich bin wirklich sehr, sehr erstaunt, wie gut das Auto fährt, ähm, hätte ich so nicht gedacht, ähm, vor allem die europäische Abstimmung, die eher deutsche Abstimmung im ganzen Fahrzeug, die merkt man schon. Und da ist Tesla auf wirklich guten Wegen, weil die anderen amerikanischen ähm, Hersteller sind da immer noch irgendwie noch im Amerik American Style drin. Und das ist einfach, ja, das wird bei uns nie den wahnsinnigen Erfolg haben. Darum ist das wirklich gut, was hier äh, Tesla gemacht hat mit der ganzen Abstimmung. So, dann schauen wir nochmals den ähm, Autopiloten von Tesla an, weil der steht eigentlich äh, immer mit einem guten Ruf da, ähm, weil ähm, diese eigentlich sehr, sehr gut funktionieren und das eine Kernkompetenz von Tesla ist. Aktivieren ähm, tut man ihn mit einem Doppelklick hier auf den Gangwahlschalter, wenn hier das äh, Lenkradsymbol erscheint. So, oh, Entschuldigung, so, wunderbar, jetzt ist er drin und jetzt kann man schön entspannt hier fahren muss natürlich wieder mal die Hände am Lenkrad lassen, aber die Kurven werden, werden sehr, sehr schön gemacht, also nicht irgendwie so schwammig oder, oder Schlangenlinien, man muss ein bisschen drehen und dann funktioniert es wieder. Also sehr, sehr weich, sehr, sehr schön gemacht, oder? Das ist wirklich gut. Ganz enge Kurven werden nicht gefahren, weil da die EU einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Ich würde mal behaupten, es würde funktionieren, aber enge Kurven ähm, will das System jetzt noch nicht unbedingt äh, nehmen. Aber wie ihr seht, das ist jetzt auch eine langgezogene Kurve, die wird ganz schön ähm, gefahren und das macht er eigentlich richtig gut. Das ist ganz, ganz gut gemacht. So, wir mal kurz aktivieren. So, genau. Jetzt könnt ihr nochmal sehen. Klar, die Hände vom Steuer lassen ja, darf man natürlich nicht, ist klar, weil äh, neben, daneben, oh, ja, ja, seht ihr, es wird alles angezeigt. Es ist natürlich schon klar, Zeitung lesen und Kaffee trinken beim Fahren, das funktioniert nicht. Und wer das so macht, der hat einfach die Funktion und den Nutzen eines Autopiloten einfach nicht verstanden, weil es soll ja Jetzt eigentlich unterstützend wirken und, und nicht das, das Fahrzeug oder beziehungsweise das Fahren ähm, komplett zu übernehmen. Und in diesem Aspekt, wenn man es wenn wirklich äh, gelassen Jetzt und konzentriert Jetzt immer noch fährt, abbiegen. dann geht ähm, der Autopilot wirklich ganz gut zur, zur Sache, auch beim Beschleunigen und beim Abbremsen. Ähm, das macht es sehr, sehr wohl dosiert. Eigentlich sehr, sehr gut. Aber eben, wie gesagt, das wird in den nächsten Jahren sowieso noch besser werden. Auch, dass man dann engere Kurvenradien fahren kann, aber so weit funktioniert es. Also, ja, mit Einschränkungen natürlich. Gut, wunderbar. Wir machen einen kleinen Einschub bezüglich Autopilot, weil das sehr, sehr gut funktioniert. Die Überholfunktion, die ist wirklich gut. Jetzt waren wir noch den obligatorischen 0 auf 100 Sprint und ja, der wird wahrscheinlich gut werden, weil das Fahrzeug beschleunigt in 4,6 Sekunden und da schauen wir mal, wie das sich jetzt hier so anfühlt auf der Skala. Gut, wunderbar, dann beschleunigen wir mal. Ne? Vorhanden. Seht, absolut kein Problem hier zu beschleunigen. Unglaubliche Performance. 
wirklich geil, muss man sagen. Also das ist natürlich ja, eine Paradedisziplin für ein Elektrofahrzeug. Ähm, was ja vorher noch aufgefallen ist, ähm, ist, ähm, dass die Windgeräusche teilweise doch relativ laut sind. Also das Fahrzeug ist jetzt nicht unglaublich wahnsinnig gut gedämmt. Und ähm, ja, das merkt man jetzt auch auf der Autobahn, die Windgeräusche sind relativ laut. Ähm, man hört es teilweise auch an den Fahrwerksgeräuschen und auch an den Reifen. Also da täte wahrscheinlich ein Upgrade in Sachen Akustikschutz äh, doch noch ähm, Not. Und ja, also es ist jetzt nicht unglaublich schlimm, aber äh, es gibt, gibt Fahrzeuge, die sind wesentlich ruhiger. Man hört jetzt auch die, die, die Pneus, das sind ja eigentlich wirklich gute Pneus und wir haben sie noch angeschaut, die haben jetzt nicht groß ähm, eine falsche Lenkgeometrie äh, eingestellt. Das sieht, das sieht, die Pneus sehen gut aus vom Profil und trotzdem sind sie hier sehr, sehr deutlich bemerkbar und man hört sie auch. Aber wie gesagt, ähm, da kann man auch mal nachbessern, wenn man hier mal eine andere Scheibe, wie auf der Seite andere Scheiben äh, verbauen würde vom Tesla, dann sieht es nachher ganz, ganz anders aus. Genau, aber das noch so am Rande, habe ich vorher vergessen zu erzählen. Aber das ist sicher noch wichtig, weil äh, ja, das fällt einem doch durchaus schon auf. 